ഹലോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കുറേ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ സ്പൈസസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻ ദാറ്റ് വി യൂസ് അതായത് സീഡായിട്ടും റൂട്ടായിട്ടും ഫ്രൂട്ടായിട്ടും ലീവ്സായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കെ ഓൾ അനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാൻസ് ഫോർ ഫുഡ് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പ്ലാൻസിനെയാണ് ഫുഡായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡായിട്ട് എല്ലാ അനിമൽസും ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻസിനെയാണ് ചെടികളെയാണ് അല്ലേ പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഫോർ ആസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഭക്ഷണം തരുന്നത് എന്താണ് പ്ലാൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ബട്ട് വേ ഡു ദേ ഗെറ്റ് ഫു ദേർ ഫുഡ് ഫ്രം പക്ഷെ അവർക്ക് എവിടെ നയിക്കും അവരുടെ ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാൻസ് നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് നമുക്കും അതുപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിനെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പ്ലാൻസിനൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡ് ലഭിക്കുന്നതെന്നറിയോ ആ അവർക്കും ഫുഡ് വേണം അവർക്കും ജീവിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ അത് എവിടെ നിന്നും അല്ല അതായത് ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ ലീവ്സ് നിന്നാണ് ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ലീവ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കിക്കുക എന്താണ് അതിൽ എഴുതിയത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നാണ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പ്ലാൻസ് അബ്സോർവ് വാട്ടർ ത്രൂ ദിയർ റൂട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാൻസ് വേരുകളിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ അവർ വേരുകളിലൂടെയാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇലകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വേരുകളിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കണം ദിസ് വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ വേരിയസ് മിനറൽസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി മിനറൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്ലാൻസ് ഓൾസോ അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിയർ ലീവ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ ഇലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് മൈന്യൂട്ട് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പല ഗ്യാസസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓക്സിജന് പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല പല ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്തായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ ഇലകളിലെ ഈ മൈന്യൂട്ട് പോൾസിലൂടെ എന്താണ് ഈ ചെടി വലിച്ചെടുക്കും ഓൾ ദീസ് ആർ ഡൺ ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫുഡ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ചെടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചെടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡൊക്കെ ഇലകളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ Preparation of food take place in the leaves. This process is called photosynthesis. If you are in the leaves, you are in the food, 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 you are in the food. Sunlight and the pigment present in the leaves called photosynthesis. ക്ലോറോഫിൽ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഇലകളിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പോൾസിലൂടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം പോരാ സൺലൈറ്റ് വേണം സൂര്യപ്രകാശം എന്താണ് മസ്റ്റ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഏതൊരു ചെടിക്കും വളരണമെങ്കിൽ അല്ലേ അതും പിന്നെ ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയും ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഈ ചെടികളുടെ ഇലകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൺലൈറ്റും വേണം ഈ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പിഗ്മെൻറ്റും മസ്റ്റ് ആണ് ഈ 
അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജനൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡേ ടൈമിലാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോംഡ് ത്രൂ ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് ലേറ്റർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റാർച്ച് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ചെടികളിൽ സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ആക്കും അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിലും ഒക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിൽ ഈ ചെടികളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോട്രോപ്പ് പ്ലാൻസ് എന്താണ് അവർക്കുള്ള ഫുഡ് അവർ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഫുഡ് അവർ സ്വയമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ചെടികൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൺലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫില്ലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഒരു ചെടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ വെള്ളവും സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഓക്സിജന് അത് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യും ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് അതുപോലെ ഓക്സിജനുമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ലീഫിലെ ചെറിയ ചെറിയ പോഴ്സിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്ത് ഏത് പോഴ്സിലൂടെയാണെന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ചേമ്പിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ മെല്ലെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എന്താക്കുക പീൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതങ്ങ് നമ്മൾ മെല്ലെ ചുരണ്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചുരണ്ടി എടുത്ത ആ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിനിലേക്ക് മുക്കണം ഓക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ അറിയാം അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറുത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ണോണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ സർക്കിളിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണാം പച്ച കളറിൽ അതാണ് ചെറിയ ചെറിയ പോൾസ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയും അതിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റനെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്മോൾ പോളിലൂടെയാണ് ദിസ് ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ത്രൂ സ്മോൾ പോൾസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ലീവ്സിലെ ഈ ഒരു ചെറിയ പോളിലൂടെയാണ് പോലെ ചെറിയ ഹോൾസ് ചെറിയ സ്മോൾ ഹോൾസാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പോൾസ് ആ കോൾ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഓൾസോ റിലീസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ പ്ലാൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഗ്യാഷസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് മാത്രമല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വാട്ടറും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ചെടികളിലെ ഇലകൾക്കൊക്കെ ഒരു പച്ച നിറം നൽകുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ ദ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ് ദ സൺലൈറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് മോർ ഇൻ ദ ലീവ്സ് അതായത് ക്ലോറോഫിൽ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഈ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ഈ ക്ലോറോഫിൽ സഹായിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസൻ്റ് ആയത് എവിടെ ഇലകളിലാണ് പച്ച നിറം എവിടെയാണ് ഇലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ക്ലോറോഫിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും എല്ലാം ഒന്നും പച്ച കളറല്ലല്ലോ പല ചെടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പല കളറിലുള്ള മഞ്ഞുണ്ട് ച
ഇനി ആൻഡോസയാനിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ചെടിക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ ചെടിൻ്റെ ഇലൻ്റെ നിറമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും റെഡ് നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പിഗ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് വെറും ഇലകളിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റമ്മിൽ കാണപ്പെടും ഒരു ചെടീൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് കാണപ്പെടും ഫ്രൂട്ട്സിൽ കാണപ്പെടും ഫ്ലവേഴ്സിൽ കാണപ്പെടും നമുക്ക് വെറും ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചുവന്ന നിറമാണ് അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പിഗ്മെൻറ്റുകൾ അടങ്ങിയതാണ് മഞ്ഞ നിറമുള്ള പൂക്കളുണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പിഗ്മെൻറ്റുകൾ അടങ്ങിയതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തത് പിഗ്മെൻറ്റ് ഗീവ് കളേഴ്സ് ടു ലീവ് സ്റ്റേം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ബൈജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിറയെ ഞാൻ എന്ത് കുറേ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ഓക്സിജന് കിട്ടില്ലേ എന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് പറ കാരണം രാവിലെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് ഈ ചെടികളൊക്കെ ശ്വസിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഓക്സിജനുമാണ് പക്ഷേങ്കിൽ നൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ രാത്രി നമുക്കറിയാം സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല സൺലൈറ്റ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെതൊക്കെ എന്താവും നമ്മളൊക്കെ റെസ്പിറേഷൻ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഓക്സിജനും എടുക്കും അതുപോലെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും നേരെ റിവേഴ്സ്ഡായി അതായത് നമ്മളെ മാതിരി തന്നെയാവും പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വെക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചെടികൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയാൽ നമ്മളെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ അത് വളരെ മോശമായി ബാധിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്ലാൻസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മളും എനിമൽസും എല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇത് രണ്ടും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താക്കുന്നു ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അവർ ചെടികൾ എന്താ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നു ആ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു അതൊരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡു പ്ലാൻസ് റിലീസ് ഓൺലി ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഓൾ ടൈം എപ്പോഴും പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണോ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അല്ല അല്ലേ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് പ്ലാൻസ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശ്വസിക്കുന്നതും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും അത് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ രാവിലെ അതായത് ഡേ ടൈമിലാണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസുമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഓക്സിജന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഈസ് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് വൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോസിബിൾ ആണോ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ സൺലൈറ്റ് ഇല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് രാത്രി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ നൈറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും മനുഷ്യന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും പ്ലാൻസിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതേതാണ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് കാരണം പ്ലാൻസിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കും നമ്മളൊക്കെ ശ്വസിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ പിന്നെന്താണ് പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ വെളിച്ചുള്ളപ്പോൾ അതായത് സൂര്യപ്രകാശമുള്ള പാണം അവർക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് അത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്